ابھی الحمد للہ قرآن و حدیث کی یہ محفل پرسکون ہو چکی ہے اللہ رب العزت کے نورانی فرشتے پر باندھے ہوئے اس مجلس میں شریک نظر آتے ہیں اس سکون کو دیکھ کر اور اس سکون کو مزید پرسکون بنانے کے لیے میں قرآن مجید کی تلاوت کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ محمد لکمان سیف صاحب کو فرزند ارجمند مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع خانوال کے میر کارواں کاری محمد سیف اللہ عابد صاحب کے لخت جگر کاری محمد لکمان سیف صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ وَجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اینما تکونو یأتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ على کل شیئن قدیر ومن حیث خرجت فول وجہك شطر المسجد الحرام وإن موسیقی علیکم حجہ الا الذین غلموا منہم فلا تخشوہم وخشونی ولی اتم نعمتی علیکم ولعلکم تہتدون کما ارسلنا فیکم رسولا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم یتلو علیکم آیاتنا ویذکیکم ویعلمکم الكتاب ویعلمکم الكتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونو تعلمون فذکرونی اذکرکم وشکرو لی ولا تکفرون صدق اللہ العظیم کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں جو کچھ دل میں ہو اسی کا اظہار زبان سے ہوتا ہے الحمدللہ اہلِ حدیثوں کے دل میں مکہ اور مدینہ کی محبت ہے آواز بھی وہی ہے اور لب و لہجہ بھی وہی ہے اللہ رب العزت ہمارے اس بھائی کی زندگی میں اس کی آواز میں اس کے قوت حافظہ میں برکتیں عطا فرمائے میں نظم کے لیے دعوت پیش کرتا ہوں گلستان مدینہ کی چہکتی اور دمکتی کلی گلستان توحید کے کھلتے پھول محترم جناب حافظ عبدالوحاب صاحب کو کہ وہ میک پہ تشریف لائیں اور نظم پیش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وی میٹ کٹی آ رہا ہوگے نے جاگ دیو سارے ماشاءاللہ اللہ سارے نو ادھر پورے یا رہا ہوگے نے ساتھ میں ڈتے ہوگے نے ہن میں آتے فرنٹ آلی کری انہوں نے بارہ بھی توڑی محبت ہے اللہ تنو سارے نو جاگ دے رکھے کا وہ آمین جڑے جڑے جاگ دے انہیں گوڑے گوڑے چھڑو بات اتنوں دینے تر دیا میں بھی کہنا ہی انہا عظیم شان اجتماع دے سبحان اللہ دی گونج نہیں آرہی گونج کے میں ہمیں گوڑے تو ہاں پھڑے نے کاری اول قرآن میری مراز حضرت مولانا کاری سیف العظم صاحب امیر زلہ خانے وال تشریف فرمانے بڑی محبت بڑا پیار ہے انہوں نے بیٹھے ہیں اللہ پاس زندگی تا فرمایا نیکی دے کمہ کرن دے اندر اضافہ فرمایا کب وہ آمین جڑے رہے جاگ دے انہوں نے اپنا ایمان در انہوں نے سجاد بلند کر کے پڑھو اللہ اکبر مکے گا میں خوشیاں ہزاراں مل گئیاں مکے گا میں مکے گا میں خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے باہر مل گئیاں آواز نہیں آئی 
ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਰੇ ਦੋ ਸਬਾ ਬਹਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮੁੱਕੇ ਗਮ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਆਓ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਹਬੀਬ ਕਰੀਏ ਆਪਣਾ ਬੁਲੰਦ ਤੇ ਨਸੀਬ ਕਰੀਏ ਜੰਨਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਨ ਲਈਏ ਰਾਵਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਮੁੱਕੇ ਗਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਆਕਾ ਦੀਆਂ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਯਾਰ ਬਣ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸੱਚਾ ਪੈਰੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇੰਤਹਾਈ ਤਵੱਜੋ ਤਰਜਮਾ ਸਬਕ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਐ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਥਕਾਵਟਾਂ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਸਰੂਰ ਆਏਗਾ ਬਲਕਿ ਸਕੂਨ ਆਏਗਾ ਮੁੱਕੇ ਗਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਯਾਦ ਕਰ ਵੇਲਾ ਉਸ ਯਾਰੇ ਗੋਰ ਦਾ ਗੋਦ ਸੀ ਸਿੱਧੀਕ ਦਿੱਤੇ ਮੁਖ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਲਈ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮਕਾ ਦੇ ਲਗਾ ਜ਼ਰਾ ਕਬੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸਾਧ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਦ ਕਰ ਵੇਲਾ ਉਸ ਯਾਰੇ ਗੋਰ ਦਾ ਸਿੱਧੀਕ ਦਿੱਤੇ ਮੁਖ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਲਈ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਸਮ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੋਲੇ ਉੱਚੀ ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਉਹ ਨਾਨਾ ਨਾ ਖਾਨੇ ਵਾਲ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆ ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ ਸਿੱਧੀਕੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੂ ਜਿੰਨੂ ਨਬੀ ਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰੇ ਘਰ ਨਾ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਸਰੂਰ ਆ ਗਿਆ ਮੁਕਾਦਾ ਗੱਲ ਮੁਕ ਦੀ ਮੁਕਾਦਮਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਵਾਂ ਮੁੱਕੇ ਗਮ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਉਮਰ ਤੇ ਸਿੱਧੀਕ ਦੀ ਤੂੰ ਸ਼ਾਨ ਵੇਖ ਲੈ ਜੰਨਤ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਵੇਖ ਲੈ ਉਮਰ ਤੇ ਸਿੱਧੀਕ ਦੀ ਤੂੰ ਸ਼ਾਨ ਵੇਖ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਵੇਖ ਲੈ ਕੋਲ ਕੋਲ ਨਬੀ ਨਾਲ ਥਾਵਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਕੋਲ ਕੋਲ ਨਬੀ ਉਮਰ ਤੇ ਸਿੱਧੀਕ ਦੀ ਤੂੰ ਸ਼ਾਨ ਵੇਖ ਲੈ ਜੰਨਤ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਵੇਖ ਲੈ ਕੋਲ ਕੋਲ ਨਬੀ ਨਾਲ ਥਾਵਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਅਮਲੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਕਬੇ ਨਹੀਂ ਕਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤਾਲੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਸੱਜੇ ਕਬੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਕਬੇ ਸਾਹਬਾ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾਲੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਾ ਮਾਤ ਕੋਸ਼ਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਜਾਵਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਮੌਲਾਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸਤਾਨ ਬਸ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਡਾਕੂ ਵਾੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਭ ਗੱਡੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਤੋਂ ਠਾਇਆ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਚ ਖੜਾ ਉੱਠਦਾ ਪੈਸੇ ਘੜ ਉਹ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕਰੀ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਨਾ ਕੌਸਰ ਹੈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾ ਫੜ ਪੈਸੇ ਬਾਬਾ ਗਰਤ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮਕਦਰ ਜਾਗ ਪਏ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾ ਨਾ ਫੜ ਪੈਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਠ ਭਈ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾ ਕੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਮਾ ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੌਸਰ ਕੌਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਘਰ ਹੋਏ ਤੂੰ 
دلوں پہ زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو لوگوں کو جینے کا شعور آیا حضرات انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں 